మన షెఫ్ రాజు గారు రెడీగా ఉన్నారు హాయ్ రాజు గారు ఈ రోజు ఏం వెరైటీ చేస్తున్నారు గుమ్ గుమ్మల్లో ఈ రోజు చిక్కుడు దోసకాయ కూర చిక్కుడు దోసకాయ కాంబినేషన్ లో కూర అవునండి ఓకే సొప్పులు పుల్లగా టేస్టీ టేస్టీగా అనమాట గుమ్ గుమ్మల్లో చిక్కుడు దోసకాయ కూర చిక్కుడు దోసకాయ కూర కాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం చిక్కుడు దోసకాయ కూర తయారు చేయడానికి కాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన చిక్కుడుకాయ ముక్కలు ఒక కప్పు దోసకాయ ముక్కలు ఒక కప్పు టొమాటో పేస్ట్ ఒక కప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఓకే అండి మరి కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదా రాజుగారు స్టార్ట్ చేద్దామా ఓకే అండి సో ఇక్కడ ముందుగా ఏంటంటే నేను చిక్కుడుకాయలు కొంచెం ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది కాబట్టి ముందుగానే ఉడికించి పెట్టేసాను సో చిక్కుడుకాయలు అలాగే దోసకాయలు ముక్క సైజు కొంచెం ఈవెన్ గా ఉంటే బాగుంటుంది సో ముందుగా కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకుని సో ఇక్కడ గ్రేవీ కొరకు టమాటో పేస్ట్ వాడుతున్నానండి నేను సో మరీ ఎక్కువ పుల్లగా ఉండకుండా కొంచెం టమాటో ముక్కలు ఉడికించి పేస్ట్ చేశాను సో కొంచెం ప్యూరీ టైప్ లో అవునండి ముందుగా ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిరపకాయలు కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అండి ఇంత కావాల్సి కొంచెం జీలకర్ర కూడా మనం పోపులో వేసుకోవచ్చు బాగుంటుంది జస్ట్ ఓన్లీ ఆవాలు జీలకర్ర లాగా వేసేసుకోవచ్చు జీలకర్ర ఒకటి ఓకే సో బేసిక్ గా దోసకాయ కూరకి ఆవాలు జీలకర్ర పోపు కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో సాధారణంగా అంటే ఈ కూరలకి పప్పుల పోపు వేయరు కదా అవునండి జస్ట్ ఆ రెండు వేసుకున్నా కూడా మనకి కొంచెం టేస్ట్ బాగుంటుంది లేదంటే మీరు అన్నట్టు ఓన్లీ జీలకర్ర జీలకర్ర అయినా బాగానే ఉంటుంది బాగానే సెట్ అయిపోతుంది సో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొంచెం పచ్చి వాసన పోయిన తర్వాత దోసకాయ ముక్కలు ఓకే సరిపడా ఉప్పు కొద్దిగా కారం అలాగే కొంచెం పసుపు అండి ఇక్కడ మనకి ఈ దోసకాయ ముక్కలు కొంచెం మగ్గితే టమాటో పేస్ట్ మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం ఆ పేస్ట్ కూడా ఇది కాస్త ఉడికితే మనకి ఆ దోసకాయ కూడా కొంచెం కొంచెం టేస్ట్ వస్తుంది ఎస్ అండి ఓకే అండి ఇక్కడ ఈ దోసకాయ ముక్కలు మగ్గుతూ ఉంటాయి లోగా మనం చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా పుదీనా అనేది చాలా మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది కానీ కొద్దిసేపు అలా బయట పెట్టగానే వాడిపోయినట్లు అయిపోతూ ఉంటుంది పుదీనా కాసేపు బయట పెట్టి మర్చిపోయారనుకోండి వాడిపోయిందని కంగారు పడద్దు బాధపడద్దు ఇంకా బాగా ఎండబెట్టి పొడిలాగా చేసుకుని దాన్ని బియ్యం డబ్బాల్లో కనుక పెట్టుకున్నట్లయితే బియ్యానికి పురుగు పట్టకుండా ఉంటుంది చిట్కా చూసిస్తారు కదా ఓకేనా రాజు గారు ఓకేనండి ఓకే సో ముక్క ఈజీగానే పెరుగుతుంది సో ఇప్పుడు దీంట్లో టమాటో పేరీ ఓకే సో ఇది మనము కావాలంటే ఇప్పుడు టొమాటో అండ్ దోసకాయ చిక్కుడుకాయ ఇట్లా ముక్కల టైప్ లో కూడా చూసి వేసుకోవచ్చు రాజు గారు ముద్ద కూర లాగా వస్తుంది కదా చేసుకోవచ్చు బానే ఉంటుంది మేము కదా బానే ఉంటుంది సో దోసకాయ టొమాటో చిక్కుడుకాయ దోస చిక్కుడుకాయ టొమాటో కూడా బాగుంటుంది కాంబినేషన్ కాంబినేషన్ అది ఎక్కువగా చేసుకుంటుంది రెండు సపరేట్ సపరేట్ గా మనం ఇక్కడ ఏమో ఈ మూడు కలుపుతున్నాం కదా బాగుండేటట్టు అనిపిస్తుంది కొంచెం సో యూజువల్ గా కొన్ని వెజిటేబుల్స్ అంటే రెగ్యులర్ గా ఒకటే కాంబినేషన్ అలవాటు అయిపోయి అండ్ ఈ దోసకాయ లాంటివి కూడా చాలా మందికి ఎక్కువగా ఇష్టపడరు తినేటానికి అంటే ఎక్కువ వెరైటీస్ తెలియదు తెలియదు అయితే అందరికీ నచ్చుతుంది పచ్చడి లేదా సాంబార్ లాంటివి చేసుకున్నప్పుడు ఎక్కువగా పులుసుల్లో వాటిలో యాడ్ చేస్తారు అంతకుమించి ఇంకా ఎక్కువ ట్రై చేయాలి సో ఉట్టి దోసకాయ కూర అంటే పెద్దగా ఎక్కదు ఎవరికి కూడా సో కొంచెం ఇలా ఏదన్నా చిక్కుడుకాయ అంటే ఒక వెజిటబుల్ ఏదన్నా అడిషనల్ గా ఆ ఫ్లేవర్ కూడా దీంట్లో మిక్స్ అవుతుంది కదండి సో ఆ కర్రీ కొంచెం డిఫరెంట్ టేస్ట్ లో కొంచెం వెరైటీగా కూడా ఉంటుంది సో మనకి ముందు నుంచి ఏంటంటే కొన్ని రకాలు ఫిక్స్ గా అలా ఇవే కాంబినేషన్ అలాగే కంటిన్యూ అయిపోతుంది సో నేర్చుకునేటప్పుడు కూడా అంటే మోస్ట్లీ ఇంట్లో 
ఇప్పుడు అమలు చేస్తుంటే చూస్తుంటే ఏ దీనికి ఇంతే అన్నట్టు అలా ఫిక్స్ అయిపోతుంది ఫిక్స్ అయిపోతారు అంటే తినే వాళ్ళు కూడా రెగ్యులర్ గా మీరు చెప్పినట్టు టేస్ట్ అది వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోయి ఉంటుంది కదా కొత్తది చేస్తున్నాం అంటే కొంచెం డౌట్ఫుల్ గా ఉంటారు ఎలా ఉంటుందో అనేది ఒకసారి ట్రై చేసి తెలుస్తుంది కొంచెం క్వాంటిటీ లో ట్రై చేసుకుంటే వేస్టేజ్ కూడా ఉండదు బాగా వచ్చింది అనుకోండి కంటిన్యూ అయిపోవచ్చు అదే ఓకే సో ఇది కొంచెం దగ్గరకు వస్తున్నప్పుడు మన ముందుగా ఉడికించుకున్న చిక్కుడు కొద్దిగా ధనియాల పొడి కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి ఓకే దీంట్లో కొంచెం మనకు ఈ చిక్కుడు ముక్కలు మగ్గితే సో వాటి కూడా దోసకాయ అలాగే చిక్కుడు టమాటో తాలూకు కొంచెం ఆ ఫ్లేవర్స్ పట్టేస్తే ఎందుకంటే ముక్కలుగా కట్ చేసాం కదా సో ఆ గ్యాప్ లోకి ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది గ్రేవీ అంతా కూడా కొద్దిగా వాటర్ వేయండి సో రైస్ లోకి కాంబినేషన్స్ చాలా బాగా సూట్ అవుతాయి రైస్ చాలా బాగుంటుంది యా సో రోటి ఇంకా అంటే ఇవి కొంచెం ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు బట్ మీరు అన్నట్టుగా రైస్ కి అయితేనే బా చాలా బాగా సూట్ అవుతుంది దీంట్లో కొద్దిగా కొత్తిమీర సో ఎప్పుడు ఆ పాత కూరలేనా అనుకునే వాళ్ళకి కొంచెం ఇలా కాంబినేషన్స్ లో తీసుకుంటే కొంచెం వెరైటీగా కూడా ఉంటుంది అండ్ బేసిక్ గా ఇప్పుడు కొన్ని సార్లు చేసినప్పుడు ఈ చిక్కుడికాయ టమాటా అయినా కూడా ఎక్కువ గ్రేవీ టైప్ లో రాదు ఇట్లా ఏదైనా పేస్ట్ చేసి వేసేసుకుంటే కొంచెం సపోర్టివ్ గా ఉంటుంది దానికి సడన్ గా చూస్తే ఈ బంగాళ దుంపల్లా కనిపిస్తాయి అవును కొద్దిగా కొత్తిమీర అండి ఓకే చిక్కుడు దోసకాయ కూర రెడీ చిక్కుడు దోసకాయ కూర రెడీ అయిపోయిందండి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం చిక్కుడు దోసకాయ కూర తయారు చేసే విధానం ఒక పాన్ లో నూనె వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో దోసకాయ ముక్కలు ఉప్పు కారం పసుపు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత టొమాటో పేస్ట్ వేసి ఉడకనివ్వాలి ఆ తర్వాత ఉడికించిన చిక్కుడుకాయ ముక్కలు ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి వేసి మరి కాస్త ఉడకనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే చిక్కుడు దోసకాయ కూర రెడీ ఓకే అండి తయారీ విధానం చూసారు కదా టేస్ట్ చూద్దాం మరోజ్ గారు ఓకే అండి బాగుంది మరి ఓవర్ గా ఏం పుల్లగా ఏం కాలేదు అంటే మా మామూలు మా దోసకాయ ముక్కలు వేసుకున్నాం సో దానికి కొంచెం పులుపు ఉంటుంది సో టొమాటో గ్రేవీ అండ్ ఆ చిక్కుడుకాయకి బాగా సూట్ అవుతుంది అంటే ఈ పులుపు అనేది ఎప్పుడు కూడా అవును సో ఆ దోసకాయ పులుపు అండ్ టొమాటో కూడా మనం కొంచెం ఉడికించి కదా పేస్ట్ చేసి కాబట్టి ఎక్కువ కొంచెం అత పులుపు అనేది కొంచెం తగ్గింది అండ్ టొమాటోకి చిక్కుడుకాయకి ఆ టొమాటో ఫ్లేవర్ అనేది చాలా బాగా సూట్ అయింది అంటే మనం ఆ సింగిల్ గా చేసుకున్న ఏదైనా కాంబినేషన్ లో అంటే వంకాయ చిక్కుడుకాయ కానీ లేకపోతే వంకాయ బంగాళదుంప కానీ దాంట్లో కూడా చిక్కుడుకాయ వేసి చేసుకుంటారు సో వేసి చేసిన కంపల్సరీ మీరు చెప్పినట్టు కొంచెం పులుపుకి ఈ టొమాటో కంపల్సరీ వాడుతూ ఉంటుంది వాడుతుంటే బాగుంటుంది అండ్ ఇక్కడ అంటే ఆ కాంబినేషన్ బాగా సూట్ అయింది యాక్చువల్ గా రెండు కూడా బాగున్నాయి చిక్కుడుకాయ ఇంకా దోసకాయ కూడా సో రెండింటి కాంబినేషన్ లో మనకి ఆ గ్రేవీతో పాటు చాలా బాగుంది సో గ్రేవీ లేకుండా అంత జస్ట్ ఇట్లా ముద్దకూర్లో చేసుకోవాలి సో చూసారు కదా మరి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం మరో చిట్కా మనం ఎప్పుడు శుభ్రంగా ఉంచుకోవాల్సింది గ్యాస్ స్టవ్ ని అంటే పొయ్యి గట్టు ఇలాంటి శుభ్రంగా ఉంటే వండే ఆహార పదార్థాలు కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి కానీ ఎప్పుడు మురికి పట్టిపోయి జిడ్డు కట్టిపోయేది కూడా గ్యాస్ స్టవ్ పొయ్యిగట్టు ఇలాంటివే కాబట్టి వీటిని ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఎలా శుభ్రం చేయాలి అంటే కొద్దిగా ఉప్పు వెనిగర్ కలిపిన నీటితో కనుక క్లీన్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జిడ్డు మురికి ఆ సూక్ష్మ జీవులు అంతా కూడా పోతాయి శుభ్రంగా తయారవుతుంది ఎప్పటికప్పుడు ఇలా క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉంటేనే మంచిది మరి మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ మీ చేతి వద్ద ఓకే అండి 
మరి ఈ రోజు మన పార్టిసిపెంట్స్ చేయబోయే టేస్టీ వెరైటీస్ ఏంటి ఇప్పుడు చూద్దాం హాయ్ అండి హాయ్ అండి మీ పేరు ఏంటి రూపలత ఎక్కడ నుంచి వస్తున్నారు మీరు తమర్లకోట తమర్లకోట ఓకే హలో అండి హలో అండి మీ పేరు ఏంటి కృష్ణవేణి అండి కృష్ణవేణి గారు మీరు ఎక్కడ నుంచి నాచారం నుంచి నాచారం ఇద్దరు సిస్టర్స్ ఆ అవునండి ఓన్ సిస్టర్స్ ఓన్ సిస్టర్స్ ఇంకా సిస్టర్స్ ఉన్నారా మీ ఇద్దరైనా ఇంకో సిస్టర్ ఉన్నారు కాకినాడ పెద్ద ఆవిడ చిన్న ఆవిడ నా నెక్స్ట్ నా తర్వాత నేను లాస్ట్ ఫస్ట్ మధ్యలో ఆవిడ లేరు కాకినాడలో ఉన్నారు మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు అనమాట నా తర్వాత తమ్ముడు తమ్ముడు తర్వాత మీ సిస్టర్ ఓ నలుగురా మొత్తం వెరీ గుడ్ సో అందరిలో పెద్ద ఓకే సూపర్ మరి ఇద్దరు రెడీ అయ్యి రోజు వంటలు చేయడానికి రెడీ అండి సో ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు లత గారు మీరు ఆలు గోబీ కర్రీ ఆలు గోబీ కర్రీ ఓకే మీరండి క్యాబేజ్ పికిల్ అండి క్యాబేజ్ పికిల్ సో మరి ఫస్ట్ ఎవరు చేస్తారు ఇద్దరులో మీరు చేసేస్తారా చెల్లి ఫస్ట్ అయ్యి చెల్లి ఫస్ట్ ఓకే ఓకే మరి క్యాబేజ్ పికిల్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం క్యాబేజ్ పికిల్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు తరిగిన క్యాబేజ్ పావు కిలో ఆవు పిండి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఎండు మిరపకాయలు రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలు నాలుగు కారం పావు కప్పు నిమ్మరసం రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఉప్పు పావు కప్పు నూనె ఒక కప్పు ఆవాలు అర టీ స్పూన్ కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు మెంతి పొడి పావు టీ స్పూన్ ఓకే మరి క్యాబేజ్ పికిల్ కి కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదా కృష్ణవేణి గారు స్టార్ట్ చేద్దామా సో ఫస్ట్ ఉప్పిండి <laughs> 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 అబ్బా ఆవు పొడి మంచి స్మెల్ వస్తుంది బేసిక్ గా పచ్చళ్ళకి మనకి టేస్ట్ మెంతి పొడి కూడా వేస్తాం నిమ్మరసం అండి సో ఈ క్యాబేజ్ కాలీఫ్లవర్ వీటికి కంపల్సరీ నిమ్మరసం ఉంటేనే బాగుంటుంది కదా ఇలా కలపాలి ఓకే బేసిక్ గా పచ్చళ్ళు చేతితో కలిపితేనే ఇది బాగా వస్తుంది ఎందుకంటే ఎంత పెద్ద ఎక్కువ ఎక్కువ క్వాంటిటీ అయినా కూడా జాడీల్లో ఇలా ఇలా కలిపిస్తూ ఉంటారు కదా సో పచ్చళ్ళు బాగా ఇష్టమా అండి అవునండి నాకు కూడా తెలుసా ఎట్లా ఒక వన్ డే అంతా ఊరిని ఇవ్వాలా లేకపోతే ఒక పూట ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అయితే బాగుంటుంది బాగుంటుంది ఓకే అలా పచ్చడి స్మెల్ వస్తేనే ఆకలి మొదలవుతుంది ఏంటో మరి నాకైతే కొద్దిగా మీ ఇంట్లో అందరికి పచ్చలు ఇష్టమా అండి మీకు ఒక్కరికి ఇష్టమా నాకు మా పెద్ద బాబుకి బాగా ఇష్టం అండి మీకు మీ పెద్ద బాబుకి ఇష్టమా మీ వారికి మీ చిన్న బాబుకి ఇష్టం లేదా నేను మా పెద్ద బాబు బాగా వేసుకుంటాను బాగా వేసుకుంటారా ఓకే సో ఏం చదువుతున్నారు మీ పిల్లలిద్దరు పెద్ద బాబు సెవెంత్ అండి చిన్న బాబు ఫోర్త్ అండి ఫోర్త్ హాయ్ చెప్పండి లలిత్ రేవంత్ లలిత్ రేవంత్ హాయ్ మీ వారు ఏం చేస్తూ ఉంటారు ఐటీసీలో జాబ్ అండి ఐటీసీ ఆయన కూడా హాయ్ చెప్పండి నరేంద్ర కుమార్ అండి నరేంద్ర కుమార్ గారు హాయ్ అండి మీకు కూడా నెక్స్ట్ సో హైదరాబాద్ లో మీరు ఒక్కళ్ళేనా అవునండి అంటే ఒక అక్క సామర్ల కోట ఒక అక్క కాకినాడ అన్నయ్య ఎక్కడ అన్నయ్య కూడా ఎక్కడ ఉంటుంది అదే అన్నయ్య ఈవిడికి తమ్ముడు నాకు నేను లాస్ట్ అండి అందుకే మిమ్మల్ని అడిగారు మీ అన్నయ్యని ఆవిడ తమ్ముడు ఎక్కడ అన్నారు అడ్డ దగ్గర అండి ఓకే అది ఎక్కడ ఏ ఊరు దగ్గర అడ్డ తెగల దగ్గర వెళ్ళవారు అండి తెలియదు నాకు అంటే గుంటూరు దగ్గర రాజమండ్రి దగ్గర కాదండి సామర్లకోట దాటాక ఓ సామర్లకోట దాటాక ఓకే సో ఎండు మిర్చి అవును సో అందరూ మరి ఒకసారి కలవాలంటే ఎక్కడ కలుస్తారు కామన్ పాయింట్ ఎక్కడ సంక్రాంతికి అక్కడేనా సో అయితే సంక్రాంతికి మొత్తం అక్కడికి వెళ్ళిపోతారు అవునండి సంక్రాంతి ఫుల్ అరిసెలు గిరిసెలు అన్ని వండేస్తారు సూపర్ కదా మా అమ్మగారు అన్ని చాలా బాగా చేస్తారండి చాలా బాగా చేస్తారా సూపర్ 
మామగారు హాయ్ చెప్పండి పేరేమిటి మంగారత్నం అండి మంగారత్నం గారు నమస్కారం హాయ్ మా అత్తయ్య గారు కూడా హాయ్ చెప్పండి ఆవిడ పేరేమిటి చిట్టమ్మ అండి చిట్టమ్మ గారు మీకు కూడా నమస్తే అండి హాయ్ వేగిపోయినట్టు మీ అత్త గారు ఎక్కడ ఉంటారు రాజమండ్రి అండి ఓ సో సమ్మ ఇట్లా హాలిడేస్ ఏమైనా వస్తే మీకు వెళ్ళడానికి బోర్డు ప్లేస్ ఉన్నాయి అనమాట ఒకసారి సామర్ల కోట వెళ్ళొచ్చు ఒకసారి కాకినాడ వెళ్ళొచ్చు ఒకసారి మీ అమ్మగారు ఊరు వెళ్ళొచ్చు ఒకసారి మీ అత్తగారు ఊరు వెళ్ళొచ్చు ట్రైన్ అక్కడే దిగుతు అక్కడి నుంచి అన్ని చూసి వచ్చింది కదా సో అయితే సమ్మర్ వస్తే వెళ్ళిపోతామేనా అండి సమ్మర్ వచ్చినా హాలిడేస్ ఎప్పుడు వచ్చినా ఎప్పుడు వచ్చినా తప్పకుండా సో ఈ పచ్చడి మనం ఒక రోజు అంతా ఊరినిస్తే నెక్స్ట్ వీక్ మనకి చాలా టేస్టీగా అయిపోతుంది మరి క్యాబేజ్ పికిల్ రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి టేస్ట్ చేసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం క్యాబేజ్ పికిల్ తయారు చేసే విధానం ఒక బౌల్ లో తరిగిన క్యాబేజ్ కారం ఉప్పు ఆవపిండి నూనె మెంతి పొడి నిమ్మరసం వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ప్యాన్ లో నూనె వేసి వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఆవాలు ఎండుమిరపకాయలు కరివేపాకు వేసి వేయించాలి ఇది కాస్త ఊరునిచ్చి సర్వ్ చేసుకుంటే క్యాబేజ్ పికిల్ రెడీ క్యాబేజ్ పికిల్ తయారీ విధానం చూసారు కదా సోరాజ్ గారు క్యాబేజ్ పికిల్ బేసిక్ గా పచ్చళ్ళు అన్నలా కలుపుకుని తింటే చాలా బాగుంటాయి ఉట్టిది కూడా బాగుంది బట్ అందులోని వేడి అన్నలు అయితే ఇంకా బాగుంటుంది ఇంకా బాగుంటుంది బాగుందండి కొంచెం మా నిమ్మ రసం ఆ పులుపు ఆ పిండి అన్ని కూడా చూసేసారు కదా క్యాబేజ్ పికిల్ ఎలా తయారు చేయాలో మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం ఉప్మా కానీ గారెలు కానీ వడలు కానీ ఇలాంటివి చేసుకునేటప్పుడు అంటే కొంచెం ఎక్కువగా చేసుకునేటప్పుడు పచ్చిమిర్చి ఎక్కువగా కట్ చేయాల్సి వస్తూ ఉంటుంది ఇలా ఎక్కువ మోతాదులో కనుక పచ్చిమిర్చి కట్ చేస్తే చేతులు బాగా మంట పుడుతూ ఉంటాయి ఇలాంటప్పుడు పచ్చిమిర్చి కట్ చేయక ముందుగానే చేతులకి బాగా కొబ్బరి నూనె పూసుకుని దాని తర్వాత కనుక పచ్చిమిర్చి కట్ చేసుకున్నట్లయితే చేతులు మంట పుట్టవు ఓకే మరి క్యాబేజ్ పీకిల్ చూసేస్తారు కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వెరైటీ చూద్దాం సో రతగా రెడీ రెడీ అండి ఆలు గోబీ కర్రీ ఆలు గోబీ కర్రీ ఓకే మరి ఆలు గోబీ కర్రీ కాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం ఆలు గోబీ కర్రీ తయారు చేయడానికి కాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన బంగాళదుంపు ముక్కలు ఒక కప్పు తరిగిన కాలీఫ్లవర్ ఒక కప్పు తరిగిన టొమాటో ఒకటి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ పసుపు చిటికెడు కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఓకే అండి మరి కాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదా లత గారు మొదలు పెట్టేద్దామా కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి ఫాస్ట్ గా అయిపోతుందా అయిపోతుందండి ఓ నైస్ పచ్చిమిర్చి అండి సో కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసారు కొద్దిగా పచ్చిమిరపకాయలు వేసారు ఉల్లిపాయ అండి ఓకే ఆలు గోబీ ఆలు గోబీ కాంబినేషన్ చేస్తా ఉంటారా చేస్తాండి ఓ ఆలు గోబీ ఆలు గోబీ అంటే ఈ కాంబినేషన్ నేను ఎప్పుడైనా తిన్నానా అని బట్ చేస్తారు అనుకుంటా ఆలు గోబీ కూడా ఏమో నాకు గుర్తు రావాలి నేను కూడా మా అత్తయ్య గారు మ్యారేజ్ అయ్యాకనే వంటలని నేర్చుకున్నాను నేర్చుకున్నాను పెళ్లికి ముందు వంటలు రావు వంటలు రావంటే ఏం చెయ్యం కదండి అక్కడ అవును ఎందుకు చేస్తాను అమ్మగారు ఇంటికాడ చెయ్యం కదండి అస్సలు చెయ్యం సో ఇప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్ అయిపోయి ఉంటారు ఎన్నాళ్ళైంది మీ పెళ్ళి బాగా ఎక్స్పోర్ట్ అయిపోయింది జనరల్ గా అడుగుతున్నా ఎన్నాళ్ళు అయిందని ట్వంటీ ఇయర్స్ అయింది ట్వంటీ ఇయర్స్ అయిపోయిందా సో సిల్వర్ జూబ్లీ దగ్గరలో ఉన్నారు అన్న వెరీ గుడ్ అల్లం ఎల్లు పేస్ట్ అండి వేయండి సో మీ అత్తయ్య మీతోనే ఉంటారండి మాతోనే ఉంటారండి ఓకే సాల్ట్ ఎప్పుడే అంత వేసి సార్ ఇంకే అక్కర్లేదే ఇంకే అసలు లేదండి తప్పకుండా కలిపింది అంటే యూజువల్ గా ఉల్లిపాయ వేయడానికి కొంచెం వేస్తారు కదా మీరు ఏమో మీకు ఎక్స్పర్ట్ అయిపోయారు కాబట్టి మీరు మొత్తం ఇప్పుడే వేసేస్తారు వెరీ గుడ్ 
चलोदार तटक <laughs> 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 ब्लोज सरस्वती ओके ना सो बोटिक आलोचन मीदे ना लेकिन इंट्रस्ट मुझे इंट्रस्ट कंटारा चुदा बउल <laughs> 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 फ्लवर्स कटारा आलू गोभी कर्री रेडी 
ఓకే మరి ఆలు గోబీ కర్రీ కూడా రెడీ టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం ఆలు గోబీ కర్రీ తయారు చేసే విధానం ముందుగా కాలీఫ్లవర్ ఉడికించుంచాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు కొత్తిమీర ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో ఉప్పు ఉడికించిన కాలీఫ్లవర్ వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత టొమాటో ముక్కలు వేసి ఉడకనివ్వాలి ఆ తర్వాత కారం పసుపు ఉడికించిన బంగాళదుంప ముక్కలు వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మరి కాస్త ఉడకనివ్వాలి ఆ తర్వాత గరం మసాలా కొత్తిమీర వేసి సర్వ్ చేసుకుంటే ఆలు గోబీ కర్రీ రెడీ ఓకే మరి కర్రీ తయారీ విధానం చూసారు కదా ఆలు గోబీ బేసిక్గా మంచి కాంబినేషన్ బాగుంది బాగుంది సింపుల్గా చేసుకుంటే మంచి టేస్టీగా వస్తుంది బేసిక్ ఏంటంటే రెండు కాంబినేషన్ చాలా బాగుంది బాగా సూట్ అవుతుంది అందులో టమాటా కూడా కొంచెం టేస్టీ వస్తుంది పులు పోయింది మంచి కాంబినేషన్ ఓకే బాగుంది మీరు టెన్షన్ పడ్డట్టు ఏమి ఎక్కువ అవ్వాలి చూసారా ఓకే బాగున్నాయి ఇద్దరు కూడా బాగా చేశారు టేస్టీగా ఎస్ మంచి వెరైటీస్ మంచిగా అంటే ఇద్దరు కూడా బాగానే ట్రై చేశారు రెండు కూడా బాగా చేశారు ఇద్దరు మంచి టేస్టీగా వచ్చాయి థ్యాంక్ యూ కొంచెం బెటర్ గా కొంచెం వెరైటీగా అనుకుంటే క్యాబేజ్ పీకర్ సో దీంట్లో కొంచెం సాల్ట్ పడుతుంది కొద్దిగా పెసరంత టెక్నికల్ గా కొంచెం ఎక్స్పర్ట్ గా ఉంటే కానీ చేయలేదు అది సో తను బాగా చేస్తుంది గారు చాలా టేస్టీ గా చేసే సార్ పచ్చడి సో మీకు ఈటీవీ అభిరుచి నుంచి ఈ గిఫ్ట్ అండి కళాంజలి వాడ వచ్చారు థ్యాంక్ యూ అండి వెల్కమ్ ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం మరో చిట్కా మామూలుగా మనం భోజనం చేసిన తర్వాత ఆ పాత్రలన్నీ సింక్ లో వేసేస్తూ ఉంటాము అన్నం తిన్న తర్వాత కరివేపాకు ఇలాంటివి రకరకాల ఆహార పదార్థాలు కూడా అందులో ఇరుక్కుపోతూ ఉంటాయి సింక్ అంతా కూడా ఒక రకమైన బ్యాడ్ స్మెల్ వస్తూ ఉంటుంది ఇలాంటప్పుడు బాగా క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత సింక్లో బేకింగ్ పౌడర్ కలిపినటువంటి వేడి నీళ్ళు కనుక చల్లేసినట్లయితే ఆ బ్యాడ్ స్మెల్ ఏది రాకుండా ఉంటుంది శుభ్రంగా ఉంటుంది అలాగే బ్యాక్టీరియా లాంటివి కూడా పట్టకుండా ఉంటాయి మరి మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ జస్ట్ మినిట్ రాజుగారు జస్ట్ మినిట్ లో ఏం చేస్తున్నారు వడలు చేస్తున్నానండి వడలు పాలక్ అలసందల వడలు ఓ సో ఆకూర ఇంకా ఈ పప్పుల కాంబినేషన్ పప్పుల కాంబినేషన్ లో వడలు చేస్తున్నాను ఓకే సో మరి పాలక్ కలసంద వడలకు కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం పాలక్ కలసంద వడలు తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు తరిగిన పాలకూర ఒక కప్పు నానబెట్టిన అలసందలు ఒక కప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన అల్లం ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు ఉప్పు తగినంత శనగపిండి పావు కప్పు జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడ కొత్తిమీర కొద్దిగా ఓకే అండి మరి కావాల్సిన పదార్థాలు అన్ని చూసేసారు కదా రాజుగారు ఇంకా వడలు వేసేసుకుందామా ఓకేనండి సో ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం ఈ అలసందలు నానబెట్టిన అలసందలు మిక్సీ పట్టేసుకోవాలి సో దీనికంటే ముందుగా మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటాం కాబట్టి ఆయిల్ వేడి పెట్టేసుకున్నాం సో ఆయిల్ ఇస్తారా ఫ్రీడమ్ రిఫైన్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ సో డీప్ ఫ్రై లాంటి వాటికి చాలా బాగుంటుందండి సో ఆయిల్ తక్కువగా అబ్జర్వ్ చేస్తుంది చాలా లైట్గా కూడా ఉంటుంది ఓకే సో స్టవ్ ఆన్ చేసేసుకున్నాం సో ఇవి కొంచెం పచ్చపచ్చగా గ్రైండ్ చేసేసుకోవాలి అవునండి ఉడికిస్తే బోర్లోకి తీసేసుకున్నాం అండి దీంట్లో తరిగిన పాలకూర అండి 
అలాగే సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన అల్లం తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు సో కొంచెం బ్యాండింగ్ కొరకు శనగపిండి సో దీంట్లో కావాల్సిస్తే కొంచెం బియ్యం పిండి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు జీలకర్ర సరిపడ ఉప్పు ఫైనల్గా కొద్దిగా కొత్తిమీర అండి ఫస్ట్ ఇది అంత బాగా కలిపేసుకోవాలి ఒకవేళ అవసరం అనుకుంటే కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఎలాగో కొద్దిగా అలసందులో కొంచెం తడి ఉంటుంది అది చూసుకొని ఒకవేళ అవసరం అనుకుంటే మనం కొంచెం యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో తడి సరిపోయేలా ఉందా సరిపోతుంది సో బట్ కొంచెం బాగా కలిపేసుకుంటే కొంచెం మనకు అంటే ఆకుర్లో ఉండే కూడా వాటర్ కూడా కొంచెం బయటకు వచ్చేస్తుంది సో ఉప్పు అది వేసాం కదా సో అది తగిలితే కొంచెం వాటర్ రిలీజ్ చేస్తుంది సో ఉల్లిపాయలు కూడా కొంచెం వాటర్ ఉంటుంది సో కాబట్టి ఎప్పుడైనా ముందు అలా కలిపేసుకొని అవసరం అనుకుంటే ఆ తర్వాత యాడ్ చేసుకోవాలి సో కలిపేస్తుంటారా రాజుగారు చిట్కా చూసేస్తాము ఓకే అండి ఓకే అండి ఇప్పుడు మనం ఒక చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా బెండకాయ దొండకాయ లాంటి వాటిని బాగా నూనెలో డీప్ ఫ్రై చేసి దాని తర్వాత రోస్టెడ్గా ఫ్రై చేసుకుంటూ ఉంటాము కాస్త టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది కాబట్టి అందరు ఇష్టంగా తింటూ ఉంటారు మరి ఇలాంటి ముక్కలు నూనె ఎక్కువగా పీల్చుకోకుండా ఉండాలి అంటే ఈ దొండకాయ బెండకాయ లాంటి ముక్కలకి వెనిగర్ కాస్త పూసేసి దాని తర్వాత కనుక నూనెలో డీప్ ఫ్రై చేసుకున్నట్లయితే నూనె ఎక్కువగా పీల్చుకోవు ఓకే మరి చిట్కా చూసేసారు కదా పిండి రెడీ అయ్యా రాజు గారు రెడీ అండి ఓకే ఓకే సో కొద్దిగా ఆయిల్ మనం చేతికి అప్లై చేసుకుంటే ఈజీగా వస్తుంది లేదా ఏదైనా నాకు అరటాకు కానీ అలాంటివి ఏమైనా పెట్టేసుకొని కూడా బాదం అట్లా దాంట్లో వేసేసుకోవచ్చు ఓకే ఓకే సో శనగపిండి కూడా వేసాం కాబట్టి కొంచెం మనకి బైండింగ్ బాగానే ఉంటుంది దీంట్లో మస్ట్ అండి అంటే దీనికి స్కిన్ కొంచెం గ్లేజీగా అది ఉంటుంది కదా సో అలా శనగపిండి కానీ లేదా బియ్యపిండి లాంటిది కంపల్సరీ ఏదో ఒకటైనా యాడ్ చేసుకోవాలి వీలైతే రెండు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో కొద్దిగా సిమ్లో పెట్టేసి స్లో ఫైర్లో చేసుకుంటే బాగుంటుంది కొద్దిగా అన్ని పచ్చివే కదా పచ్చివి కాబట్టి కొంచెం స్లో ఫైర్లో అయితే మనకు బాగా ఉడుకుతాయండి యాక్చువల్లీ పప్పులు కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ అవి తీసుకోవచ్చు ఏమో కదా ఆకుకూరలు లైక్ రాజ్మా కానీ రాజ్మా తీసుకోవచ్చు తర్వాత పెసలు పప్పు చేస్తూ ఉంటాం పెసలు అంటే కామన్ గా ఎక్కువ వడలనేసరికి పప్పులు ఫస్ట్ వచ్చేది పెసలు సో ఇలాంటివి కూడా అప్పుడప్పుడు వాడుతూ ఉంటే కొంచెం బాగుంటుంది డిఫరెంట్ టేస్ట్ అంటే ఇలా అందరూ మళ్ళీ డీప్ ఫ్రై అయినసరికి అంటే అంత హెల్దీ కాదనుకుంటారు కానీ కొద్దిగా టేస్ట్ వైజ్ గా చూసి ఎప్పుడో ఒకసారి కదండి రెగ్యులర్ గా చేసుకోం కాబట్టి ఎప్పుడో ఒకసారి ఇలా ట్రై చేసుకోవచ్చు సో ఇలా కావాల్సిన యాడ్ చేసుకోవచ్చు సార్ కొంచెం టర్న్ చేసుకున్నా సో ఇంకొంచెం వేగితే మనకు కలర్ వచ్చేస్తే ఒక్కొక్కటిగా తీసేసుకోవచ్చు ఓకే ఓకే సో మీరు వేస్తూ ఉండండి ఓకే నేను కారింగ్ చేసేస్తాను సో బీట్రూట్ తో ఫ్లవర్ చేస్తున్నాను ఓకే చాలా బాగా కనిపిస్తున్నాయి చూడడానికి ఆకుకూర ఎస్ ఇది హాఫ్ కూర కట్ చేస్తున్నాను ఓ రోజ్ కాదా రోజ్ కాదు సో మధ్యలో ఒక రౌండ్ మార్కింగ్ చేసుకుంటున్నాను సో దీని పక్క నుంచి కొంచెం ట్రిమ్ చేసి మధ్యలో అది కొంచెం ఎలివేట్ అవుతుంది తర్వాత పెటర్స్ వరకు మార్కింగ్ చేస్తానండి రెండు వైపుల నుంచి కొంచెం స్టాండ్ కట్ చేస్తే మనకు సో ఇలా ఈ లైన్ అనేది వస్తుంది ఇది అయిందా రాజు గారు ఇంకొంచెం 
సైజ్ ని బట్టి మనం పెటల్స్ పెంచుకోవచ్చు సో ఇక్కడ సిక్స్ పెటల్స్ చేస్తున్నాను కొంచెం వెడల్పుగా ఉంటే ఎయిట్ పెటల్స్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ కొంచెం సైడ్ లో ట్రిమ్ చేస్తున్నాను ఓకే సో వీటికి జస్ట్ మిడిల్ లో లైన్స్ ఇస్తున్నాను సో ఒక్కొక్కటి ఇది తీసేయచ్చండి సో ఒక్కొక్క పెట్టలకి రెండు డేస్ లైన్స్ సో ఈ వడలు మంచి మసాలా వడ టైప్ లో మంచి స్మెల్ వస్తుంది వేగిన తర్వాత మిర్చి ఉల్లిపాయ ఇవన్నీ వేసుకున్నాం కదా అవును అంటే ఒక రకంగా మసాలా వడ లాగానే ఇది కూడా ఆ కొంచెం ఆ మసాలా ఒకటి గరం మసాలా మనం యాడ్ చేయలేదు కప్పి అల్లం ముక్కలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఆ కొంచెం ఆ గాట్ వచ్చేస్తుంది అవును తీయగానే ఫుల్ టోటల్ డ్రై అయిపోయింది ఆయిల్ అనేది ఏం కనబడట్లేదు మనకు సో అలాగే తక్కువ నూనెతో ఎక్కువ వంటలు కూడా చేసుకోవచ్చు వడలో రెడీ అయింది ఓకే అండి మరి వేడి వేడిగా వడలు రెడీ టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం పాలక్ అలసంద వడలు తయారు చేసే విధానం నానబెట్టిన అలసందలు మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ ఒక బౌల్ లోకి తీసుకోవాలి దీనిలో తరిగిన పాలకూర ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన అల్లం పచ్చిమిరపకాయలు శనగపిండి జీలకర్ర ఉప్పు కొత్తిమీర వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెం తీసుకుని చేత్తో వడల్లా వత్తుకుని కాగే నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అంతే పాలక్ అలసంద వడలు రెడీ వడల తయారీ విధానం చూసారు కదండి అది కూడా టేస్ట్ చూద్దామా ఓకే అండి ఇవి మంచి కరకర్లు ఆడుతూ ఉంటాయి అనుకుంటా ఎస్ స్కిన్ తో పలంగా మనం గ్రైండ్ చేసుకున్నాం కదా బాగుంది అంటే ఆ అలసందలు కూడా మనం కొంచెం పచ్చ పచ్చగా గ్రైండ్ చేస్తాం కదా మోస్ట్లీ కొద్దిగా పప్పు పప్పు తెలుస్తోంది అవునండి ఆ కూర కూడా కొద్దిగా వేయించితే ఎలాగో కొంచెం మన పాలకూర కూడా క్వాంటిటీ ఎక్కువగానే యాడ్ చేసాం దాని ఫ్లేవర్ లోపల అంతా కొంచెం సాఫ్ట్ సాఫ్ట్ గా పైన బాగా క్రంచిగా వచ్చింది చాలా క్రంచిగా మన ఎక్కడ మీరు చెప్పినట్టు కొంచెం అంటే ఆ గరం మసాలా కూడా ఒకటి యాడ్ చేస్తే మసాలా వడల టైప్ లోనే వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు కూడా అంటే కొంచెం అల్లం వేయించితే కూడా మనకి ఆ టేస్ట్ అనేది బాగా తెలుస్తూనే ఉంటుంది ఎస్ కొంచెం అంటే దీంట్లో కూడా ఇంకొంచెం చట్పటా కావాలనుకుంటే పై నుంచి ఫైనల్ గా ఆమ్చిర్ పొడి కానీ లేదా చాట్ మసాలా కానీ స్ప్రింకిల్ చేసుకుని తీసుకుంటే బాగుంటుంది బాగుంటుంది సో ఎలాగో ఇలాంటి వాటికి అంటే మోస్ట్లీ ఇప్పుడు ఏదైనా చట్నీ కానీ సాస్ కానీ అలా పెట్టుకుంటాం కదా సో అన్ని కాంబినేషన్స్ అలా ఇచ్చేసి తింటే ఇంకా సూపర్ గా ఉంటుంది ఇలా చల్లగా ఉన్న టైమ్ లో ఏంటంటే ఆనియన్ సలాడ్ మెయిన్ గా చాప్ చేసి కొంచెం నిమ్మరసం పిండేసుకుంటే చాలా సూపర్ గా ఉంటుంది కాంబినేషన్ అనేది సో మంచి సీజన్ కు తగ్గట్టుగా హ్యాపీగా అలా వేడి వేడిగా ఇవి వీటన్నిటితో తింటే సూపర్ ఇంకా సో చూసారు కదండి చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి అలసందలు ఇంకా పాలకూర కాంబినేషన్ లో వడలు మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం ఎంటీఆర్ మసాలా వారి చిట్కా ఆలు కుర్మా మిక్స్డ్ వెజిటబుల్ కర్రీ ఇలా గ్రేవీ కూరలు ఎక్కువగా తయారు చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా ఈ గ్రేవీ కూరలు మరింత టేస్టీగా ఉండాలి అంటే కూర బాగా ఉడికి దించిన తర్వాత దాని మీద కొద్దిగా ఫ్రెష్ క్రీమ్ కానీ పాల మేగడి కానీ యాడ్ చేసుకున్నట్లయితే కూరకు అదనపు టేస్ట్ యాడ్ అవుతుంది ఈరోజు మనం చూసిన వెరైటీస్ లో పోషక్ విలువలు ఎలా ఉన్నాయో ఫుడ్ గైడ్ లో చూసి తెలుసుకుందాం చిక్కుడు దోసకాయ కూరలోని పోషకులు ఏంటో తెలుసుకుందాం చిక్కుడు కాయ అండ్ దోసకాయ మెయిన్ గా టొమాటోస్ కూడా ఉన్నాయి సో త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ మూడు మూడు రకాలు ఒకటి 
రెడ్ కలర్ ఒకటి ఎల్లో కలర్ అండ్ ఒకటి గ్రీన్ కలర్ చిక్కుడుకాయ చాలా చాలా మంచిదండి ఇసోఫేజియల్ క్యాన్సర్ ఒక టైప్ ఆఫ్ క్యాన్సర్కి చిక్కుడుకాయ చాలా అంటే యాంటీగా పనిచేస్తుందని కూడా రీసెర్చ్ చెప్తుంది సో ఇలాంటి వెజిటేబుల్స్ మనం డైట్లో చేర్చుకోవాల్సిన అవశ్యకత ఎంతో ఉంటుంది అండ్ చిక్కుడులో ఆ గింజలతో పాటు తీసుకుంటే క్యాలరీస్తో పాటు ప్రోటీన్ కూడా వచ్చేస్తుంది సో ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఈ డిష్లో మనకు నూట యాభై క్యాలరీలు అనుకోండి ఒక ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ కూడా ఈజీగా సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది చాలా బాగుందండి ట్రై చేయొచ్చు క్యాబేజ్ పిక్కల్ డిఫరెంట్ అండి ఇది కూడా క్యాబేజ్తో పాటు ఆవు పిండి నిమ్మరసం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉన్నాయి క్యాబేజ్ అలా సోక్ చేసి పిక్కిల్లాగా తినడం అనేది సవర్ క్రాట్ అనే ప్రాసెస్ అని కూడా ఉంటుందండి ఇది వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో చాలా ఎక్కువగా అమెరికాలో ఆస్ట్రేలియాలో ఇలా చేసుకొని తీసుకుంటూ ఉంటారు అంటే క్యాబేజ్ ఉప్పు ఎక్కువ వేసుకొని ప్రిజర్వ్ చేసుకొని సవర్ క్రాట్ అనే ఒక రకమైన డిష్ తయారు చేసుకొని కూడా వాళ్ళు తీసుకుంటూ ఉంటారు సో మనం పిక్కిల్ కూడా ఇంచుమించు అలాంటి పద్ధతి పిక్కుల్లో ఆయిల్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అందులో చక్కగా ఆ సోక్ అయ్యి మనకు ఆ పోషక విలువలు మరింత పెరుగుతాయండి కాకపోతే బీపీ ఉన్నవాళ్ళు కొంచెం తక్కువ క్వాంటిటీ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఆలు గోబీ కర్రీ కూడా చక్కగా ఉందండి బంగాళదుంపలు కాలీఫ్లా టొమాటోస్ అండ్ ధనియాల పొడి బంగాళదుంపలు మనము ఓన్లీ బంగాళదుంపలు తీసుకుంటే హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ బంగాళదుంపల్లో డెబ్బై క్యాలరీలు ఉంటాయి అదే మనము జస్ట్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ బంగాళదుంపలు తీసుకుంటూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ కాలీఫ్లా మరో ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ టొమాటోస్ తీసుకుంటే క్యాలరీస్ లిమిట్లో ఉండడమే కాకుండా స్టార్చ్ కంటెంట్ కూడా తగ్గించుకోవచ్చు బంగాళదుంపల్లో ఉన్న ఒక రకమైన స్టార్చ్ యాక్చువల్లీ చాలా మంచి స్టార్చ్ అండి బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ని ఈవన్గా ఉంచడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ ఎప్పుడు తారుమారు అవ్వకుండా ఒక లెవెల్లో ఉందనుకోండి అప్పుడు అది మనకి చాలా మంచిది అలా తారుమారు అవ్వకుండా ఉండడానికి హెల్ప్ చేసే ఒక రకమైన స్టార్చ్ అనేది మనకి ఈ బంగాళదుంపల్లో ఉంటుంది క్యాలరీస్ వన్ ఫిఫ్టీ క్యాలరీస్ లోపే తయారు చేసుకోవచ్చండి ఈ డిష్ కూడా చాలా బాగుంది పాలక్ అలసందల వడలు ఇస్ అ ప్రోటీన్ రిచ్ ఐటమ్ అలసంద అలసందలతో పాటు శనగపిండి అండ్ పాలకూర ఒక్కొక్క వడలు కొంచెం మనకు మామూలు వడల కంటే వంద క్యాలరీలు ఉన్నప్పటికీ కూడా చాలా ప్రోటీన్ ఉంటుందండి బికాస్ ఆఫ్ అలసందలు అండ్ మనకు శనగపిండి పీచు పదార్థం కూడా కాస్త ఎక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు జంక్ ఫుడ్ కంటే ఇటువంటి వాటిల్లో పోషకులు ఎక్కువ ఉంటాయి బట్ అలాగని చెప్పేసి డీప్ ఫ్రైడ్ కాబట్టి మనకు ఆయిల్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది అందులో సో అందుకనే మనం మనల్ని రెస్ట్రిక్ట్ చేసుకోవాలి వీక్లీ వన్స్ అయితే పర్వాలేదు బట్ అలసందలు అనేది మనం ట్రై చేయొచ్చండి చాలా మంచి వెరైటీ మన డైట్లో చేర్చుకోవాలి మంచి బలాన్ని చేకూరుస్తుంది ఎందుకంటే అమైనో యాసిడ్ కాంబినేషన్ అనేది అటువంటిది సో బాగుందండి ఇవాళ మీరు చూసిన రెసిపీస్ అన్నీ కూడా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి సో నోట్ చేసుకొని ట్రై చేయండి రాజుగారు ఈరోజు రెండు వంటలు కూడా చాలా బాగున్నాయి అంటే పాలక్ ఇంకా అలసందల కాంబినేషన్ లో వడలు చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి అండ్ చిక్కుడుకాయ దోసకాయ కాంబినేషన్ కూడా బాగా సెట్ అయింది చిక్కుడుకాయతో జనరల్ గా వేరే వేరే వెజిటేబుల్స్ దోసకాయ కాంబినేషన్ చాలా తక్కువ తక్కువ సో ఈ రెండు కాంబినేషన్ కూడా బాగుంది వెరైటీగా థ్యాంక్ యూ సో మరి చూసారు కదా ఈ వాళ్ళకి టేస్టీ అండ్ సింపుల్ వెరైటీస్ మరి మీరు కూడా నోట్ చేసుకుని ట్రై చేసేయండి అలాగే అభిరుచి పై మీ సలహా సూచనని రాసి పంపించండి మా అడ్రస్ ఎంటీఆర్ మసాలా అభిరుచి కిరఫీనాడో టెలివిజన్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్